Okay, thank you very much. I want to thank you for all being here. We're going to start panel, uh, this panel, strategic litigation in LATAM on gender uh, digital violence. Um, so we can start with the video. It's in Spanish. Hola con todos y todas, muchas gracias por ser parte de este panel, por sumarse, sea que estén online o también en la modalidad on-site. Eh, quiero agradecerles mucho por el interés en este tema. Mi nombre es Lucía León, yo soy de Perú, de la organización Hiperderecho, y en esta ocasión quiero compartirles un poco los aprendizajes que hemos eh, venido alcanzando a lo largo de estos años con ocasión de el seguimiento, el monitoreo que hemos hecho de la legislación en materia de violencia de género en niña, pero también de cómo los operadores de justicia vienen pues aplicando esta legislación. ¿no? Nuestro primer acercamiento a este tema fue eh, realizando una investigación eh, que quizá muchos de ustedes conocen, eh, que se llamó precisamente Conocer para Resistir, que es el primer estudio exploratorio tanto cuantitativo como cualitativo en la materia. Pero en 2018 ocurrió algo muy importante ¿no? en el país. Ocurrió la emisión del decreto legislativo 1410, que es el decreto que incorpora cuatro nuevos tipos penales al, al código penal. ¿no? Incorpora los delitos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas y material audiovisual sin consentimiento. ¿no? Estos cuatro delitos, todos ellos reconocen en, en su texto la posibilidad de que el, el hecho delictivo pueda cometerse también mediante el uso de tecnologías de la información en las comunicaciones y de hecho en algunos casos eh, es además un agravante, ¿no? como es el caso de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento porque claramente pues, el legislador reconoce que eh, cuando este delito se comete haciendo uso de las TIC su efecto, su impacto es mucho más gravoso por las características que ya conocemos, ¿no? por la escalabilidad, por digamos, la posibilidad de masificar eh, el alcance del contenido y todas estas eh, cuestiones, ¿no? Entonces, la gran pregunta que surge para nosotros en Hiperderecho eh, allá por el 2018 es, ok, pero ¿cómo se va a aplicar? ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo los operadores de justicia van a interpretar y van a aplicar esta, esta nueva legislación? Eh, y así es como nace el proyecto que nos ha permitido entender muchas de estas cuestiones, que es después de la ley un proyecto que tiene una parte de investigación, pero que tiene también una parte de litigio importante, ¿no? porque justamente el interés, como les decía, era comprender la forma en la que los operadores de justicia, y la forma en la que el sistema de justicia en general iba a responder a esta nueva legislación. ¿no? Y una de las cosas que encontramos con mayor preocupación era precisamente que al momento de legislar eh, estos delitos, hubo uno en particular, respecto al cual eh, surgen distintos problemas precisamente por la manera en la que fue legislado. ¿no? Es el caso del delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Por qué? Porque por el capítulo en el que consideraron incluir este delito, se trata de un, deli de un delito de acción privada, no de acción pública. Eso significa que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, no se va a involucrar en hacer la investigación del caso, sino que la misma persona afectada está a cargo de hacer, de construir una teoría del caso, de recabar las pruebas, de presentar en este caso una querella, que es como, que es como se llama en contraposición a la denuncia eh, que se haría para un delito de acción pública. ¿no? Eh, esta fue una de las primeras y grandes dificultades que nosotros encontramos porque, aunque parece una cuestión menor, en realidad tiene que ver no solo en la forma en la que las víctimas eh, se van a acercar al sistema de justicia, que muchas veces va a ser revictimizante porque además no va a haber el rol del Ministerio Público de perseguir el delito eh, ni del Estado prácticamente en involucrarse en esto, sino porque también se relaciona con, con otros momentos de la cadena en, lo que, en el que otros operadores de justicia no saben bien cómo relacionarse con este delito. ¿no? Entonces hemos encontrado, por ejemplo, que en el caso de los centros de emergencia mujer, el Ministerio de la Mujer, incluso el mismo Ministerio de Justicia que tiene también un área de, de asesoría jurídica a víctimas, eh, hay un... 
hay un grave problema respecto a este delito porque hay, digamos, normativas y reglamentos contradictorios sobre si estas otras entidades podrían asesorar o no a las víctimas y además hemos encontrado que muchas veces los mismos operadores de justicia no tienen conocimiento sobre la naturaleza de este delito como un delito de acción privada y eso muchas veces ocasionaba que eh, guíen de manera incorrecta a las, a las personas que querían eh, denunciar, ¿no? que querían eh, buscar justicia respecto a este a la comisión de este delito. ¿no? Eh, en consecuencia hemos encontrado eh, precisamente esta falta de capacitación generalizada eh, que sí, se combina con otros factores, eh, por supuesto la presencia del sistema patriarcal eh, a lo largo del sistema de justicia que dificultan el alcance de lo que nosotros hemos conceptualizado desde, desde este proyecto como eh, justicia de género. ¿no? Eh, quería compartirles también que nosotros como parte de este proyecto hemos acompañado, hemos realizado acompañamiento a cinco personas ¿no? en seis casos porque una, una de ellas eh, sufrió dos, dos tipos distintos de agresión. Um, y la metodología, la forma en la que nos acercamos eh, precisamente fue la de buscar un acompañamiento integral, ¿no? Por eso, el, el, digamos, la óptica del proyecto fue siempre realizar no solamente un ac acompañamiento legal, sino que esto estuviera, eh, por valga la redundancia, acompañado también de eh, un acompañamiento social, un acompañamiento psicosocial y un acompañamiento tecnológico, ¿no? Por ejemplo, tecnológico para evitar que las, para prevenir de que las víctimas eh, vuelvan a estar expuestas a situaciones de riesgo que podrían devenir en, en revictimización y en nuevas o distintas agresiones, ¿no? Eh, en estos casos... Eh, hemos tenido también hallazgos eh, importantes y graves respecto al sistema de justicia que consideramos que no está respondiendo a la altura de las circunstancias en lo que se requiere ¿no? para, eh, para poder eh, sancionar correctamente la comisión de estos delitos. Hemos encontrado, por ejemplo, que hay casos en los que los hechos, aunque datan de 2018, a la fecha todavía no se tiene un pronunciamiento del sistema de justicia, ¿no? lo cual también evidencia un grave problema de dilación indebida, ¿no? de, eh, de carga procesal eh, también en lo que respecta al sistema de justicia en, en el aspecto penal que digamos fue una, uno de, una de las principales ramas, aunque no la única, en la que nos acercamos al problema. ¿no? También, eh, también optamos en, en cierto momento, en uno de los casos, por acompañar también por la ruta eh, universitaria, porque precisamente se había dado el caso en un contexto universitario. ¿no? Otra cosa que encontramos también, eh, finalmente cuando hicimos una evaluación precisamente de la forma en la que se estaban desarrollando, teniendo lugar estos casos de cara a los estándares interamericanos eh, en la materia, encontramos que de estos seis casos, en ninguno de ellos el Estado peruano estaba cumpliendo con los estándares de resolver el caso con enfoque de género, de realizar de manera inmediata un examen pericial con personal capacitado, de no re revictimización, de acceso a la justicia. ¿no? Entonces es bastante grave eh, los hallazgos hasta el momento porque dan muestra de que no se está procediendo eh, con arreglo a los estándares inter interamericanos que tenemos en la materia, ¿no? Si bien puede ser que no sean específicos sobre casos de eh, violencia digital, sí tenemos que, eh, como ya se sabe, las cuestiones que suceden en el plano digital no están alejadas de los estándares que ya tenemos eh, para acceso a la justicia en general, ¿no? ni mucho menos de, de um, estándares eh, contra la violencia de género. ¿no? Entonces vemos con mucha preocupación que a pesar de que esta legislación ya va a tener cinco años, eh, no podemos decir que hayamos encontrado un caso en el que a lo largo, a lo, el, a lo largo del caso y no, no únicamente en el pronunciamiento final eh, en sede judicial, se haya cumplido con eh, respetar los estándares interamericanos en la materia, ¿no? Muchísimas gracias. And the next video from Sehil is a regional organization in Latam to wait a minute. Buenas tardes. Ay, 
Buenos días, buenas noches a todos, todas y todes. Mi nombre es María Ángeles Misuraca. Soy codirectora para el programa de Brasil y Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer en nombre de la organización por la posibilidad de participar en este evento tan importante. Y para quienes nos conocen, CEGIL eh, es una organización no gubernamental regional con más de 30 años de experiencia en el uso del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Trabajamos con especial énfasis en el litigio estratégico, trabajamos en acciones de incidencias, comunicacionales, generamos evidencias a través de investigaciones. Y bueno, en estos breves minutos que tengo, quisiera compartir con ustedes parte del trabajo que realizamos eh, relativo relacionado a temas de violencia o acoso digital. Quería comentarles tres casos, más que tres casos serían eh, una, un procedimiento que está ante la Comisión Interamericana y dos eh, pedidos de medidas cautelares. El primer caso que les quería comentar es del caso, el caso de Len Whittinglow, que es un caso que presentamos una petición junto con TEDIC y sus abogados, TEDIC, eh, nuestros colegas que se encuentran también en este panel. Belén es una joven paraguaya que en su momento estudiaba Derecho en su país, y denunció haber sido víctima de violencia y acoso sexual digital a través de mensajes de texto, precisamente de WhatsApp, que le enviaba uno de sus profesores eh, de la facultad. Esta persona, además de ser profesor de la facultad, era miembro e integrante del Consejo de la Magistratura y jurado en juiciamientos de, de Paraguay, es decir, que era perteneciente a un órgano que tenía competencias fundamentales para el nombramiento y remoción de los operadores, aporedores judiciales. Perdón. Eh, es decir, que era una persona que se encontraba en una situación de poder y con una amplia simetría en relación con Belén, que era una alumna de la universidad. Belén recurrió a los canales que debía recurrir y confió, pero sus denuncias no fueron atendidas. Eh, ella denunció estos hechos que, que sufrió en la universidad en que estudiaba y no tuvieron acogida. También realizó la pertinente denuncia penal. Su denuncia penal fue desestimada por el fiscal quien eh, sin ningún tipo de mirada de género y desconociendo la voluntad de Belén, que claramente no quería recibir estos mensajes, calificó estos hechos como de, que son, fueron de acoso sexual, él los calificó como un he, hechos de galanteo y cortejo. Además de esta calificación que, que no tiene ningún tipo de mirada, desestimó la denuncia eh, sin siquiera haber realizado las pericias sobre los celulares de Belén y el acusado, algo totalmente básico y fue un pedido que fue realizado por la víctima y sus abogados. Es decir, no se realizó eh, la prueba más evidente e importante que era la que era peritar los teléfonos. Y Belén, eh, además de esto, no solo tuvo que atravesar esto que su denuncia de acoso sexual no fue investigada, sino que fue denunciada ella. Fue denunciada y sometido a procesos judiciales como una represalia por su denuncia, eh, esta represalia no es solo para Belén, sino es un castigo, además de ser un castigo contra ella, eh, esto infunde miedo y desalienta a que las mujeres hagan denuncias eh, sobre acoso y violencia sexual. Belén en uno de, de los procesos judiciales, en el civil, fue mandada por 450 mil dólares eh, por concepto de daños y prejuicios, después... Eh, fue denunciada penalmente por supuesta falsificación de calificaciones de exámenes de la universidad que ella no había rendido. Y bueno, por esta causa penal, Belén fue declarada en rebeldía por diferentes presentaciones de recusaciones y planteamientos que hizo su defensa ejerciendo la misma, ¿no? Y, pero el tribunal consideró que eran con fines dilatorios. Así que también se le, eh, se le impidió a la defensa seguir participando en el proceso penal y Belén tuvo que irse del país por la situación de riesgo que estaba viviendo. Está en el exilio. Y a raíz de este proceso penal, eh, los abogados de Belén presentaron en 2019 una acción de inconstitucionalidad en contra de esa decisión de rebeldía, 2019. Considerando todas estas situaciones irregulares, es que te DIC y Segil y los abogados presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo por falta de acceso a la justicia, por discriminación y falta de independencia judicial. Esa petición fue notificada al Estado paraguayo en un tiempo 
muy, muy razonable, este, bastante más rápido de lo que lo suele hacer la CID. Y en abril de este año, cuatro años después de presentada la acción de inconstitucionalidad contra la decisión que declaró este, rebelde de manera irregular, y después de dos años de presentada la petición ante la CID, es que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay reconoció que la decisión por la que se declaraba en rebeldía a Belén no se ajustaba a la ley y era inconstitucional. Reconoció las violaciones, también el derecho a la defensa y a la doble instancia, que es lo que se había alegado. Y si bien quedan muchas cuestiones pendientes, eh, hay, persisten, continúan las violaciones de sus derechos, de los de Belén, que se llevan por las causas que se llevan en su contra, Belén está lejos de su familia. Es la primera vez que el Estado paraguayo reconoce algunas de las violaciones que han sido eh, han venido siendo argumentadas por Belén y sus abogados en el proceso interno. Nosotros podemos considerar que también, desde el punto de vista internacional, es relevante destacar que este caso podría convertirse en el primero en el cual un organismo del sistema interamericano se pronuncia sobre violencia de género en línea. Y esto podría generar estándares de protección de derechos humanos. Bueno, brevemente y por razones de tiempo les quiero mencionar dos solicitudes de medidas cautelares más que se presentaron ante la CID. Unas medidas cautelares otorgadas para el fiscal Pérez Gómez y su familia eh, contra el Estado de Perú. El fiscal sufría doxing, es decir, que estas acciones que consisten en investigar y difundir información privada y personal de una persona, como su dirección y diferentes cuestiones a través de las redes sociales, con el objetivo de dañar su trayectoria personal, profesional, pública, extorsionarlo y demás. Eh, en este caso, el fiscal se realizó, en el caso del fiscal se realizó una campaña de estigmatización, se divulgó información personal como su domicilio y todo ello con fines intimidatorios o extorsivos porque él estaba llevando ciertas investigaciones dentro del Estado. Segil y dos organizaciones más presentamos medidas cautelares a favor del fiscal. La CID las otorgó para él y su núcleo familiar considerando eh, la gravedad y urgencia y el, del daño que podía ocasionarse y la situación política institucional de Perú. Para adoptar estas medidas tuvo en cuenta esto, la, 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 la lucha contra la corrupción en el marco de del proceso electoral, había acoso y estigmatización de, de figuras públicas, que el señor Pérez había sufrido amenazas desde 2017, y esta campaña que había contra él de estigmatización y divulgación de información personal con fines intimidatorios y extorsivos. Y por último, quisiera mencionar rápidamente eh, las medidas, la solicitud de medidas cautelares contra El Salvador a favor de Berta María de León Gutiérrez, que era un, es una abogada defensora de derechos humanos, y derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y en cierto momento la señora de León eh, decidió hacer público sus posicionamientos y críticas al gobierno, y en ese momento eh, fue que comenzó a recibir ataques en redes sociales de personas afines al gobierno, incluso de altas autoridades estatales del Poder Ejecutivo. Había mensajes y tweets con usos de hashtag en su contra, con contenido misógino, eh, gran parte de los mensajes aludían a temas sexuales, a su vida privada, a enfermedades mentales, y algunos de esos mensajes eran reproducidos por autoridades. Había recibido amenazas y mensajes que incitaría, incitaban a, a ejercer violencia sexual contra ella. Reproducción de fotografías sin su consentimiento, bueno, diferentes maneras de acoso. Ahí fundamentamos que la situación de animosidad creada en línea en contra de, de la defensora era ciberacoso y que, la, y, que esa, eh, y que esa situación la ponía en riesgo. Eh, la, la, la comisión analizó los tres requisitos necesarios para otorgar una medida cautelar, que son los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad de un daño, y fue que consideró atinado otorgar las medidas, señaló al Estado eh, salvadoreño que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora de León de Gutiérrez, eh, y que tenía que a la luz de la perspectiva de género debía, eh, se le debía garantizar que podía seguir desempeñando sus labores como defensora de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos y demás. Bueno, y, y eso es lo principal, pero bueno, nos parece muy importante 
estos casos para tenerlos en cuenta. Es importante destacar que este tipo de violencia y acoso digital deben ser visibilizados como violencia y peligros reales, eh, ya que generan una grave consecuencia en las personas que lo sufren. Los poderes judiciales locales deben tomar las acciones correspondientes, atenderlos, no subestimarlos, no subestimar este tipo de violencia y adaptarse a los nuevos tiempo, tiempos usando las herramientas tecnológicas disponibles eh, y atender estos, estos temas de una manera transversal, teniendo en cuenta los estándares en materia de género. Les agradezco muchísimo la atención y les mando saludos y gracias desde el Cono Sur. Ok. <risa> eh, Lía, hablamos con Lía de Pandetec. Adelante, Lía. How many English speaker here? <laughs> I don't know. If I need to speak in English, I can't speak in English. Well, my name is Lee Hernandez. I am a member of the Board of Advisory Board of Ipandetec. Ipandetec is a digital rights organization based in Panama City, but working digital rights advocacy research in Central America and Dominican Republic. Uh, I'm going to talk about our experience on strategic litigation and uh, cases of online gender violence based in Panama, especially. We, uh, we have presented two cases in Panama in the framework of our project Seguras en Línea. Seguras en Línea is a, um, is a gender perspective project uh, uh, in our uh, second, in the second part of the project, we uh, started like a special phase of uh, initial legal advising in Central America. Um, we are helping two persons in Panama, two people in Panama, to present it to the public minister uh, like a claim because they have been victim of online uh, harassment. The third case is about like an influencer. This is a, a very famous influencer in Panama that he, she was victim of uh, online harassment for like uh, the girl from the diverse community. So we presented in the public minister of Panama uh, a claim because she was being victim of online, uh, online gender violence but the public minister of Panama say that that is not online uh, gender violence because the online, the, the, the gender violence is only when a guy, so a man is attacking a girl or when a girl is attacking a man in the, ca in the case of the people from the diversity diversity community doesn't exist that case. So we uh, started a new claim against their, uh, like, a, um, uh, like a crime against their privacy, they in their intimacy and they, their honor. And the prosecutor accepted this claim. But the problem is that the public administration and the administration of justice in Panama has uh, most of our countries in Central America, they are not very uh, efficient. And they don't know about this topic. They don't know about digital rights. They don't know about gender perspectives. So it was very difficult for us. We were trying to push the case, presenting proof, uh, going to the private uh, psychologist to uh, analyze her, that she was a big, big victim of online gender-based violence, she had anxiety, and all these documents, we presented this document to the prosecutor, and he said that uh, in their opinion, uh, wasn't seized uh, like a proper uh, case of uh, privacy, intimacy, or uh, crime against her honor. So they filed the uh, the case, and now we are trying to reopen the case because we think that the only way to generate like a uh, precedence is our countries is uh, still uh, struggling against the system 
And unfortunately, we don't have like a proper legislation about uh, informatic crimes, informatic law. Panama is the second country in Central America and Dominica, well, in Latin America, that signed the Budapest Convention, but our regulation has been upgraded since 2013. So we have three years trying to upgrade the informatic crimes regulation in the country. So it's the problem because it's not just the problem for the victims. It's also a problem for the public minister. It's also a problem for the judicial uh, employees because they don't have the resources to follow the crimes. There is, there is, that is their main uh, function as a public and justice uh, employees. So we still continue working in this kind of process in the countries. And we have another case, the case this with another organization in Panama. And it's a case of a girl that she was victim of online harassment, the part of their former, her former partner. And her former partner was uh, blackmailing her to publish or posting their pictures on social media. Actually, he sent her, their, her pictures in a WhatsApp and Telegram group. And we are uh, still with this process. We are helping her with some funds from our project to uh, support the, the case. And uh, I hope that in the next months or maybe in the next year, we can see one of you in some of this kind of event and tell you that we have won uh, the case. But it's, it's, it's sometimes it's very difficult for the civil society organization and also for the victims because if we don't have the legal resources, if we don't have like very strong law or, very, or la, like a legal, legal and regulation framework upgraded, updating legal regulation is very difficult. So for that reason, we, uh, we request to the authorities, uh, we request to the congresswoman and congressman in our country that it's very necessary to upgrade the, our digital, legal, and regulatory framework because now this influencer and this girl was victim of online har harassment. But maybe tomorrow, your sister, your daughter, your mother, or your friend could be the next victim. So thank you so much. And if you have any question, I will be here till the end of the session. Okay, uh, thank you. Well, let's move on our uh, comments. Any comments here? Anyone? Well, uh, right. Uh, hi, everyone. Uh, my name is Dilmar Villena. I am from Hiperderecho, a digital rights organization based on Peru. Um, Everything that has been talked here um, brought me into mind that uh, in countries in the global south, uh, mainly in Latin America region, what do we have is a lack of knowledge on how technology works and also a lack of knowledge on gender violence approach when um, authorities like judges or attorneys check these cases. So. Uh, what, I've, what I can think of our project that Lucia spoke before is there is not only needed um, uh, legal, le legislative reform about uh, having these types of crimes and digital uh, spheres uh, into our penal codes or our penal le le or criminal codes or uh, in our legislation, but also is need is needed to have judges and attorneys and, law and lawyers with the knowledge um, with that strong no knowledge on how technology works and also able to apply a pers uh, gender based pers perspective or on justice so uh, maybe i would uh, like to ask leah here um, what else will be desired or maybe in in on in our panel what else will be desired here beyond um, uh, legi legislative modifications on our criminal codes in order to have real justice in our regions when we talk about digital violence, uh, gender-based digital violence? Anyone?
Thank you. Uh, hola, uh, buenas tardes. Uh, soy Damar si, de Indonesia. Uh, I can speak Spanish much, but uh, learning from what happened in Indonesia, we have a lot of online gender-based violence cases during the COVID-19. And uh, many of the victims ex actually um, not so much into the litigation process, but they are asking more on the takedown uh, the content from the platforms. So uh, I'm going to ask the uh, uh, experience from Latin America. Is there uh, any effort to the um, doing the uh, conversation or process with the uh, platform to take down the con the content? Because that's the hardest part. Uh, um, other thing than that in Indonesia, we are so lucky because we are already passed the anti-sexual violence last year um, because the existing regulatory frameworks before didn't accommodate the victims of gender-based violence, but lucky that we ha already have the law now. But uh, I am agree with Dean, um, the law itself didn't solve the problems because judges, police, and prosecutors, they didn't have the gender perspective, so they didn't understand that they can use this anti-sexual violence uh, to uh, accommodate the needs from the victims. So uh, that's learning from Indonesia, and I hope uh, probably you can answer the, the first questions regarding the responsibility from the platform. Thank you. Well, thank you. Uh, at least in the case of Peru, uh, we have a partnership with uh, Meta that um, when we sp when we speak these images that go can go through these uh, all Meta platforms, we can uh, send and have a takedown from this kind of when we have uh, or we take into account that some kind of these images are on in on its platform. But it's a very big problem when we talk about internet because once the image uh, or I don't know the video is there, uh, taking absolutely if down is almost I don't know we will say impossible because and it can uh, be anywhere in, in any website. So it's important to, I think to have uh, these connections with platform and other uh, website that are. Um, the, that comply with some uh, regulations, but I think it's a very, very big gap with uh, some organizations here uh, that we can directly speak with another platforms to take down this type of con this type of content. I'm thinking about I don't know content um, uh, or material explicit material that can be uploaded to OnlyFans or uh, other similar web pages. Uh, but uh, it's, uh, it's a very big, big uh, task to h and we have here. Well, in the case of Panama, or ma mainly in the case of Central America, this is one of our main concerns because we have a very close relationship with the platform representative for the region from Central America, actually from Facebook, uh, for well, Meta and Twitter, they are based in Mexico City, but we, st we have, uh, contact of offering, but the problem is that their time to response of our requests are not the same day of their time of response of the European Union or United States. So, for example, in the Data Protection Agency in Spain, they have a special project that the Data Protection Agency is in communication with Meta for asking them to take down information from the social media. But we don't have that kind of project with our data protection authorities in Latin America. So maybe it's a good opportunity to, to copy, to replicate the good, the best pra practice of other countries in the world. But it's also, it's also, it's also a case about our, regu our regulation because we don't have very strong regulation like in, you in the European Union, you know, we don't have the GDPR. Some, con some most of the countries in Latin America, well, at least in Central America, they don't have a data protection law. So for they, they try to, but they are not working the proper work in our region because they don't have like a regulation that they enforce them to uh, act uh, immediately. So let's see if the thing changes in the next 
uh, years, but I think that it's very important that the Meta or Twitter or the digital platform, they can, they shouldn't uh, make a difference between our regions and another regions in the world. Um, probably it's the same in Indonesia, I don't know. So uh, my, rec my main recommendation is uh, still in contact with the social media. If you have like a friend or a partner in the social media companies, in the big tech companies, have a contact with them. Actually, we have one that we all the time send him to his Instagram the uh, like a screenshot of the of the post or publication a tweet to him but unfortunately he was victim of the layoff in the last march so <laughs> we don't have this contact anymore in meta um, that's it Hi, i'm sort of like ish part of this panel as well in a way i'm also part of tedic with my colleague mari carmen and i think that just to add on the reflections of of, of the panel i think that at the end we need to push to move forward uh, and not have this model that relies on intermediaries to make sure that content is taken down in issues where a victim is asking for help on, on, on cases on online gender-based violence. Because in the example of the trusted partners that is like this model that Meta has been using for the past years, uh, you're very limited in the type of actor that you can help, right? So the problem is much more bigger than just human rights defenders or perhaps journalists who are suffering online gender-based violence at different levels. And like the example that Leah is also mentioning, although I must say that it's probably good to have this model where a data protection agency has a direct link with Meta, the problem of online gender-based violence goes beyond data protection in general and use of non-consensual image dissemination. So I think that we, or as part of the discussions of how to tackle this issue and how to give more redress and access to justice to victims outside of the judicial system in cases where it's easier to appeal to the platform is the platform that should be more swiftly and have more accessible uh, community standards that allow for this kind of reporting and act swiftly in taking down the content in, a, in an at-scale way, at least. So yeah, that's it. Uh, Mike. Yes. Hi, hello. Um, I am Carla. I'm from APC. <laughs> I live in Mexico, so I can relate <laughs> to the issue. Um, first of all, thank you very much for all the um, amazing work that you do in the different organization. It's very admirable to have people like you um, fighting for these issues because I know it can be very frustrating and um, even, um, yes, very difficult in, at, at some point, right? Because you get to uh, work with the victims and hear their stories and also deal um, with, um, you know, psychology issues and how the victims approach. Um, I have two questions. My first question is, um, if there's any place where you have been documenting the litigation cases that you are following, if we can access them, how can we um, take a look at this information? How can we use it for cases in other countries? If, if there is a repository, uh, where, where can we find it? And if not, how can we create it? This is my first question. And my second question is, um, in the different countries where you are at, how has it been working with the national governments and the ministries? Um, how feasible do you see to have uh, data protection commissions or regulators or like how is the situation generally in each of your countries? Because I, I'm not that familiar, so I would love to know more about that. And what do you think can be done um, to, to have these, these type of um, in institutions. And um, a third question that I just came up to my head, sorry, I is what has worked? Because we, ha we have been hearing of the complications and the context, but what do you think has really worked? Even though if, if they are like small things that have worked, but do you have any like type of things that have worked and that you use in your everyday practices that you could share with us. So these are my three questions. Thank you. Mm. 
thank you very much. In in the case of Peru, uh, I will start for the third question. What we think that work in our strategic litigation is that we have uh, we had um, a team, a legal team that was uh, all the time behind our legal cases. Um, uh, we had um, Elizabeth, that was the lawyer that had the, those cases, was behind um, the prosecutors, was uh, calling, mailing, all the time. Only because of that, uh, our cases could get uh, moved forward. Because without uh, without this, I, I could think with uh, all presence or our presence in that case, the the case we have we couldn't move forward. So uh, w what I think that it worked is have uh, a team or maybe um, people that are behind that cases. That I is also is uh, very sad because most of the people that suffer. Uh, suffers online based gender violence doesn't have this um, the, the money to hire a lawyer and have this lawyer uh, behind that case is looking for justice so uh, what happened in our case is that um, uh, I think that we don't have a, a like a repository on on these decisions on all these materials we have and I think that it could work for us to share our resources and to share all um, the ruling cases we had. In, in Hiperderecho, we had a, a groundbreaking uh, judicial decision in a case, and uh, it will be very, very helpful to share it with us, uh, to share with everybody, with everybody that case. So uh, right now, all our decisions, our cases are in our webpage, hiperderecho.org. Org. So yeah, that's it. and. Um, the second question was about. Well, I don't remember. Ah, the relation with data protection authorities. Um, in the case of gender violence, we didn't uh, use like or, or contact data protection authorities. Mm, so we have some kind of relation, but for other uh, for other issues. Uh, I think in, in our case, we haven't tried to, to get to data protection authorities uh, to seek justice for uh, for these cases. But it's uh, also we can explore that uh, scenario to use uh, data protection authority. And I think that we could have our legislation could make a, a legal framework in order to protect victims. But in our case, having uh, we haven't explored it. Okay, in our case in Panama, uh, I invite all of you to visit our website, segurasenlinea.ca, CA for Central America. And this is the first web page with a lot of info about online gender based violence in Central America and Dominican Republic. We have some like a blog section. We also have like info about if you are victim of online gender violence, right? you can go there to the public minister, to the woman minister, to the whatever you want. And also uh, we have more info about the cases there, but it's anonymous because we are not reflecting the information, the personal information about the victims in this web website. The second question, the question about the mm, relation with the prosecutor. We, uh, with this project, uh, we have established some relation with the prosecutor, mainly in Costa Rica and Panama, ah, also Guatemala. Actually, um, uh, we organized a Twitter space, well, X space, not Twitter space anymore, uh, with the prosecutor of Panama and, and Costa Rica about these topics. Uh, they are very aware that this is an, impo is, is this is an important information that is useful all for them as well, not just for the victim or for the population. So we have a very close relation with relationship with them. And about the data protection authorities, in Central America, we only have two data protection authorities, in Panama and Costa Rica. Uh, we also have a very close relation with them. Uh, we m meet uh, them in some events around the world especially in data protection events. And the Data Protection Authority in Panama, they recently launched like a two, like data protection, good 
guidelines for the use of information in case of online gender based. So it's very important this uh, the, this kind of materials because this is a informational material uh, funded by the Inter-American Development Bank and was made by the uh, Costa Rican consultant and she reflects all the info about how in the cases of online gender violence the, data the authorities in Panama should use the information, the personal information. So I think that is good very material. You also can find this Get the lines in anti.gov.pa. Is it the, is the, the website from the of the Data Protection Authority in Panama? I think that because your question also was referring to like a centralized place where all regional or s national strategic litigations were centralized. I'm not sure if that exists. We have, uh, regarding the Belen case that uh, the Sahil colleague was mentioning that TEDIC is also a part of, uh, we have the La Violencia Digital Es Real uh, website where you can find information on that strategic litigation. It's in English and in Spanish, so you can sort of like access the information not only of how the case started, but also how it has evolved through time, both nationally and internationally. So it's a good resource to have in mind. And then also as part of the, so the Web Foundation has this network called the Women's Rights Online Network. And we're currently, we, we launched last year this Tech Policy Design Lab uh, resource where there's a lot of information of online gender-based violence across the world and across all different continents. So that's a good resource to check as well. I don't have the URL in my head, but you put Tech Policy Design Lab and Web Foundation and you'll find it. And we are currently working in defining common ontologies around online gender-based violence. So that's something that is also going to be accessible in that website and it's something that you can uh, use. Yeah, so and actually, I have actually a quick uh, uh, announcement of that. We're currently planning a workshop across the world uh, to engage with people who are involved in some way with working on online gender-based violence. So if you're interested, please leave me your contacts and then I can put you in a database where I can then do a follow-up and, and, and include you in, your, in those workshops and then collectively work in what that definition could potentially look like. So yeah, that's it. Hi, I'm Luis Fernando Castro, I'm from Brazil, and I'm a lawyer and a professor and former um, board member of CGI BR. Uh, I'm not specialized in, in criminal law, but I would like to say a word about civil law. We have the Marco Civil of Internet in Brazil, and this law, uh, it says that primarily the internet, internet service providers are not responsible for the contents that people upload, like uh, porn revenge or, or something like we heard in this, in this session. But when it treats uh, about uh, sexual privacy and infant images, uh, internet providers uh, are obliged to, to shut down, uh, take down the content since they are notified. Otherwise, they will be co-responsabilized uh, as joint uh, responsible for indenif indenification. Uh, and I can tell you that that solution helps a lot because uh, the providers don't want to, to spend money to indenify victims. Sometimes it's more useful to have uh, this kind of solution than to have a very complex and difficult uh, panel and criminal uh, procedure. Thank you. I want to say something about your intervention. Actually, um, we are participating as well in the Cybercrime Convention discussion in the UN. And was of the point of the convention, the new UN convention about cybercrime, uh, is that the delegates from over all, the countries over all the countries over the world, that they took more time to discuss was the 
topic about the child and the woman protections online because uh, it was the was a bit of difference between the countries from the Middle East respect the countries from Latin America and some countries like for example Rocha, Venezuela, Nicaragua. Um, they were discussing how they can protect the childhood in this convention because uh, there are a lot of cases in our countries, but we don't have regulation, proper regulation to protect them. So thanks for your, your participation in our panel. Last question. Anyone? Okay, we're finished. Thank you very much, Dilmar, Lia, Edu, and all, <laughs> um, for understanding Spanish too. <laughs> Oh, okay, thank you. Um, thank you very much for being here.